ஹலோ கேஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம வந்து புது மெம்பர்ஸ் புது பீப்புளை வந்து மீட் பண்ணுற டைமில் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால் ஒரு குவான்டி டிசர்விங் கரியரில் தான் நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் ஒரு குவான்டி டிசர்வர் ஒரு கோஸ்ட் மேனேஜர் கொமர்ஷியல் மேனேஜர் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மேனேஜர் அந்த கேட்டகரியில் இருக்கிற பீப்பிளை வந்து நம்ம மீட் பண்ணுற டைமில் வந்து நமக்கு சும்மா ஒரு கொஷன் ஒன்று என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க எங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு மாதிரி சொன்னால் ஒரு யதார்த்தமாக நம்ம ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி டோக்காக வந்து நம்ம பேசுவோம் அந்த டைமில் வந்து அந்த பீப்பிள் வந்து சொல்லுவாங்க என்னென்னு சொன்னால் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இவர் வந்து இவர் டெக்கர் வந்து என்னென்னு சொன்னால் என்ன கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுங்க இவர் சொல்கிறார் வந்து நான் ஒன் ஆஃப் த பிஎம்ஓவில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க பிஎம்ஓ ஓகே ஸோ ரைட் இவர் டெக்கர் இருக்கிற டைமில் வந்து சொல்கிறார் எஸ் நானும் வந்து ஒரு பிஎம்சி கம்பெனியில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் பிஎம்சி ஓகே இதில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னு சொன்னால் இவர் வந்து சொல்கிறாரு பிஎம்ஓ ஓங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் இவர் வந்து சொல்கிறாரு பிஎம்சி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த செஷனில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது என்னென்னு சொன்னால் அந்த பிஎம்ஓ என்று சொன்னால் என்ன பிஎம்சி என்று சொன்னால் என்ன மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருப்பாங்க என்னென்னு சொன்னால் சில இவங்க வந்து சும்மா நம்மளோட ஆஃபீஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணுற டைமில் வந்து பிஎம்ஓ பிஎம்சி அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசுவாங்க ரைட் இப்போ நம்ம வந்து இந்த செஷனில் வந்து வெரி டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம இதை பற்றி பேச போகிறோம் இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் ஆகிருக்கும் சொன்னால் ஃபியூச்சரில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு உங்களோட கரியரை வந்து ஸ்டெப் அப் பண்ணுற டைமில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஜாப் சீக்கிரம் வந்து சொன்னால் நீங்கள் ஜாப் சீக் பண்ணுற டைமில் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வந்து இந்த இந்த டிஃப்ரெண்ட் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் சொன்னால் நீங்கள் ஜாப் அப்ளை பண்ணுற டைமில் வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஏற்ற மாதிரி உங்களை சிபிஐ ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி அனுப்பலாம் ஸோ இந்த செஷன் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த செஷன் முடியும் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ண பார்க்குற டைமில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹை லெவல் நாலேஜ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ரைட் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் சொன்னால் நமக்கு ஒரு கொஷன் நம்ம மெயினான கொஸ்டின் என்ன சொன்னால் வாட் இஸ் பிஎம்ஓ அண்ட் பிஎம்சி ஸோ திஸ் இஸ் அவர் மெயின் கொஷன் ரைட் இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன சொன்னால் பிஎம்ஓ என்று சொன்னால் இதில் ஃபுல் விரிவாக்கம் என்னென்னு சொன்னால் அதாவது ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபீஸ் ஓகே பி இண்டிகேட் ப்ரொஜெக்ட் எம் ப்ரொஜெக்ட் எம் மேனேஜ்மெண்ட் ஓ வந்து ஆஃபீஸ் ஸோ பிஎம்ஓ மீன் ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபீஸ் ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரைட் இப்போ என்ன இந்த ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபீஸோ நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஒர்க் பண்ணுறோம் சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன இந்த ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு 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 பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்து அப்படி சொன்னால் இந்த ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபீஸை வந்து நம்ம வந்து ஒரு நாலு வகையான பாயிண்டில் பாயிண்டில் வந்து நம்ம இந்த இடத்த வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஒரு நாலு பாயிண்ட்டை வச்சு அதுக்கு முதல் வந்து இதில் வந்து பார்க்கலாம் என்னென்னு சொன்னால் பிஎம்ஓ என்று சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் பிஎம்ஓ இஸ் அ சென்ட்ரலைஸ் ஆர்கனைசேஷன் டு மேனேஜ் ஆல் போர்ட்டஃபோலியோஸ் So, it's a one of the very important term, portfolio. இந்த போர்ட்டஃபோலியோ வந்து சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் இது எப்படி சொல்லலாம் போர்ட்டஃபோலியோ இதுக்கு கீழே வந்து என்னென்ன இருக்கும் சொன்னால் பிரான்ஞ்சஸ் இருக்கும் சொன்னால் ப்ரோக்ராம் ஒன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும் இது ப்ரோக்ராம் ஒன் ப்ரோக்ராம் டூ ப்ரோக்ராம் த்ரீ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு கீழே தான் வந்து இருக்கும் என்னென்னு சொன்னால் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் ப்ரொஜெக்ட் என்று சொல்லக்குள்ள நம்ம சொல்லலாம் வந்து இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஹைரஸ் பில்டிங் ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று ஒர்க் பண்ணிக்கணும் சார் அந்த ப்ரொஜெக்ட் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு கீழே இருக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ரெட்சியில் வந்து ஒரு ஒரு ரெட்சி அந்த டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ஹோட்டல் ப்ரொஜெக்ட் ஒரு கோல்ஃப் கோர்ஸ் ப்ரொஜெக்ட் ஒரு லேண்ட் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் அதில் டேர்ம் வந்து ப்ரொஜெக்ட்ஸ் இந்த ப்ரொஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன எல்லா வகையான ப்ரொஜெக்ட்டும் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு கீழே தானே இருக்குது அவர் ப்ரோக்ராம் வந்து மெனி ப்ரொஜெக்டை வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் ப்ரோ ப்ரொஜெக்ட் ஒன் ப்ரொஜெக்ட் டூ ப்ரொஜெக்ட் த்ரீ ப்ரொஜெக்ட் ஃபோர் இது வந்து ப்ரோக்ராம் ஒன் ப்ரோக்ராம் டூ வந்து எப்படி இன்கேட் இருக்கும்னு சொன்னால் இதில் ஒரு டைப்பான ப்ரொஜெக்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் த ப்ரோக்ராம் டூ அந்த த ப்ரோக்ராம் த்ரீ கீழே வந்து இருக்கும் வந்து என்ன சொன்னால் இது வந்து ஒரு டைப்பாக இருக்கும் அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு கீழே தான் எல்லா வகையான ப்ரொஜெக்ட் மாதிரி தான் அப்போ ப்ரோக்ராம் எல்லாம் லீட் பண்ணி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதா வந்து என்ன சொன்னால் portfolio and so on so that is a very powerful organization portfolio so in the pmo and then the manage fund is now all the portfolios and so on time la all the project and all
அதே போல் பார்த்தோம் இந்த கவர்னன்ஸ்ன்னு சொல்கிற டைமில் வந்து நம்ம இதை வந்து சொல்லலாம் வந்து அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் என்று சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்டில் தான் நீங்கள் செய்யணும்னு சொல்கிறது அதே போல் வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து நம்ம ப்ரொஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுற டைமில் வந்து சில கொமர்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் மெனுவல்ஸ் அதே போல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மெனுவல்ஸ் கண்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மெனுவல்ஸ் என்று சொல்லி மெனுவல்ஸ் என்று சொல்லி புக் புக்காக வெளியிடுவாங்க என்று சொன்னால் அந்த மெனுவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம செய்யணும் ஸோ இந்த கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன என்று சொன்னால் அதாவது நீங்கள் இந்த ப்ரொஜெக்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து செய்கிற டைமில் என்ன ஸ்டாண்டர்டில் வந்து நீங்கள் செய்யணுங்கிறத வந்து சொல்கிறதா வந்து இந்த கவர்னன்ஸ் அதே போல் இதில் இருக்கிற மேஜர் ரிஸ்க் இந்த ப்ரொஜெக்ட் செய்கிறதுல வர ரிஸ்க் என்ன அதே போல் இந்த ப்ரொஜெக்டை வந்து நம்ம செய்கிறதுல என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சொல்கிற டைமில் வந்து இதில் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூரிசம் பேஸ்ட் ப்ரொஜெக்ட்னு சொன்னால் ஓகே ஒரு டூ இயர்ஸில் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்ட் பில் பண்ணி டூ இயர்ஸில் வந்து இவ்வளோ ஒரு மில்லியன் கணக்கில் ப்ரோ டூரிஸ்ட்டை வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம ரீச் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரிஸ்க்னு சொல்கிற டைமில் ஓகே சம்டைம் வந்து ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து ஒரு வார் ஒன்று நடக்குது சொன்னால் யுத்தம் ஒன்று நடக்கும் சொன்னால் அந்த வாரில் வந்து நம்ம ப்ரொஜெக்ட் வந்து எப்படி இம்பெக்ட் ஆகும் சம்டைம் வந்து நம்மளோட ப்ரொஜெக்ட் இந்த டூரிஸ்ட் வராம போனால் நம்மளோட டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாஸ்ட் ஸோ இந்த ரிஸ்க் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து வெரி கேர்ஃபுல்லாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிகளை வகுக்கிறது வந்து இந்த பிஎம்ஓ ஸோ ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது வந்து சொல்லுவோம் ஃபைனான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிற மாதிரி ஆல் டைப் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தேவையான பட்ஜெட் அலோகேஷனை வந்து அலோகேட் பண்ணுறது அதே போல் பட்ஜெட் மானிட்டரிங் அண்ட் மாதிரி ஃபைனான்சியல் ரிலேட்டாக வந்து இருக்கிற எல்லா விஷயம் இதுவும் ஓவரோலாக ஹெட்டாக இருந்து ரிலீட் பண்ணுறது வந்து இந்த பிஎம்ஓ ரைட் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரிக்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் என்று சொல்கிற டைமில் வந்து மெட்ரிக்ஸ் என்று சொல்கிறது என்னென்று சொன்னால் ஒவ்வொரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிஎம்ஓக்குள்ள வந்து ஒரு சில டிவைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சில 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 டிவிஷன்கள் வச்சுருப்பாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து லீட் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள சொல்கிறது வந்து மெட்ரிக்ஸ் என்று சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டிவிஷனுக்கும் ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது இவங்க ஒழுங்காக அந்த ஒர்க்குகள் போகுதா இதில் இருக்கிற என்ன விஷயங்கள்ங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருந்து லீட் பண்ணுறது வந்து இந்த பிஎம்ஓ ஸோ இந்த பிஎம்ஓ ஒர்க் பண்றவங்க வந்து வெரி பவர்ஃபுல் அண்ட் வெரி ஸ்ட்ரங் பீப்புள் ஓகே சோ இந்த பிஎம்ல வந்து நம்மளும் ஒரு ஃபியூச்சர் கோல் ஒன்று வைக்க வேண்டும் சொன்னால் நம்மளும் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு பிஎம் பிஎம்ஓவில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட ஸ்கில் அண்ட் டேலண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஹை லெவலுக்கு வந்து என்ஹென்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இது இதுதான் வந்து இந்த பிஎம்ஓ ஸோ நம்ம ரெண்டாவது பார்க்க போகிறோம் என்ன சொன்னால் பிஎம்ஜி நம்ம இதை பார்க்குறதுக்கு முதல் வந்து நம்மளோட ஜென்ரலான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஸோ வி ரீசன்ட்லி வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணி நம்மளோட ஃபுல் பேக்கேஜஸ் என்று சொல்கிற டைமில் வந்து மெயினாக வந்து த்ரீ கோர்சஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மாஸ்டர் கிளாஸ் ஸோ த்ரீ கோர்சஸ் என்று சொல்கிற டைமில் சிவில் கியூஸ் அதே போல் எம்இபி கியூஸ் அதே போல் கோஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் என்று சொல்ல மாதிரி மூன்று கோ மெயினான கோர்சஸ் வந்து அதே போல் வந்து மாஸ்டர் கிளாஸஸ் ஸ்பெஷலான ஒரு பேக்கேஜ் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து வேரியேஷன் டெண்டரிங் சப் கான்ட்ராக்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இன்டர்வியூ பேமெண்ட் அப்ளிகேஷன் ஒரு சவுண்ட் சைடில் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க் பண்ணக்குள்ள இருக்கிற நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற அந்த வேரியேஷன் டெண்டரிங் சப் கான்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்வியூ பேமெண்ட் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ரியல் டைம் துபாய் பேஸ்ட் ப்ரொஜெக்ட் ரியல் டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சு நம்ம இந்த ஃபுல் பேக்கேஜை வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து டோட்டலாக வந்து எயிட்டி டூ ஹவர்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் ஸோ லைஃப் டைம் யூ கேன் எக்ஸஸ் இது வந்து யாருக்கு ஹெல்ப் ஆகிருக்கும் சொன்னால் இப்போ இருக்கிற ஜாப் சீக்கர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட் இப்போ வந்து கரண்ட்டை வந்து ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறவங்களுக்கு முன்னே வந்து நாலேஜ் என்ஹென்ஸ் பண்ணணும் சொன்னால் இந்த பேக்கேஜ் வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் லெவல் ஹெல்ப்பாக இருக்குங்கிறது எங்களோட ஒரு ஹை லெவல் கான்ஃபிடன்ஸ் அதே போல் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸ் என்று சொன்னால் இந்த பேக்கேஜ் நீங்கள் படிக்கிற டைமில் வந்து துபாய் பேஸில் துபாயில் இருந்து நீங்கள் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் வந்து ரியல் டைமாக வந்து ஒர்க் பண்ணி அந்த ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த பேக்கேஜ் மூலமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ இது வந்து லைஃப் டைம் எக்ஸஸ் நீ இதை பற்றி மேலதிகமாக இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து எங்களோட கிளாஸ் கோஆடினேட்டர் முகமது நிலாம்ட கண்டக்ட் நம்பரையும் அவரை ரீச் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ரைட் இதில் வந்து ஸ்பெஷல
ப்ராஜெக்ட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த பிஎம்சி வந்து என்னத்தை மேனேஜ் பண்ணுறாங்கன்னு இந்த கீழ் மட்டத்தில் இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸை மட்டும்தான் அவங்க ஃபோக்கஸாக பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த போர்ட்டஃபோலியோ ப்ரோக்ராம்ஸ் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் ஸோ இந்த பிஎம்சிஸ் வந்து ஜென்ரலாக வந்து அவங்க வந்து அதாவது ப்ரொஜெக்டை வந்து டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரொஜெக்ட் ஒவ்வொரு ப்ரொஜெக்டுக்கும் அவங்க ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கொண்டு பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக விளங்குறதுக்கு வந்து ஒரு நாலு பாயிண்ட்டாக வந்து நம்ம இதை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ப்ரொஜெக்ட் எக்ஸிக்யூஷனுங்கிற மாதிரி அதாவது ப்ரொஜெக்ட் எக்ஸிக்யூஷன் மீன் நம்ம பார்த்து இந்த போர்ட்டஃபோலியோ ப்ரோக்ராம் அண்ட் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் இந்த ப்ரொஜெக்டை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான ப்ரொஜெக்ட் இருக்குங்க டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கோப் ஆயிருக்கும் அப்போ அந்த ப்ரொஜெக்ட் எல்லாம் வந்து ஒன் டைமுக்கு வந்து டெலிவரி பண்ணுறது வந்து மெயினான ஒரு கோல் ஆயிருக்கும் அதாவது மெயினான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆகும் இந்த பிஎம்சியில் கூட அதே போல் வந்து ஸ்கோப் அண்ட் குவாலிட்டிஸ் என்று சொல்கிற டைமில் வந்து என்ன ஸ்கோப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரொஜெக்ட் ஒன்றுக்கு ஒரு தீம் பார்க் ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று சொன்னால் அந்த தீம் பார்க்குரிய ஸ்கோப்புகள் வந்து வெரி குவாலிட்டியாக வந்து நம்ம டெலிவர் பண்ண அதாவது அந்த கண்ட்ராக்டரோ அந்த குறிப்பிட்ட கன்சல்ட் வந்து டெலிவரி பண்ணிருக்காங்கிறது வந்து என்ஷூர் பண்ணி அதுக்குரிய ரெமிடிஸ் என்ன அதை அதை எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து <laughs> இது வந்து என்ன அந்த ப்ரொஜெக்ட்டுக்கு எலகேட் பண்ண அந்த கோஸ்ட்டை வந்து ஆக்சுவல் அதாவது இவ்வளோ பட்ஜெட் எலகேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ கரண்டாக வந்து ப்ரொஜெக்ட் ரன் ஆகி கொண்டிருக்க டைமில் இந்த பீரியடில் வந்து எவ்வளோ கோஸ்ட்டு போயிருக்கு இந்த ப்ரொஜெக்ட் ஆக்சுவலாக வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகிருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரக்கிங் பண்ணுறது வந்து இந்த பிஎம்சியில் ஒன் ஆஃப் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதே போல் கோஆர்டினேஷன் கோஆர்டினேஷன் சொல்கிற டைமில் வந்து ஓகே கோஆர்டினேஷன் சொல்கிற டைமில் வந்து அத ப்ரொஜெக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ பிஎம்ஓவில் இருக்கிற பீப்புளில் கூட கோஆர்டினேஷன் பண்ணி இந்த ப்ரொஜெக்டை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டெலிவரி பண்ணுறதுக்குரிய ஃபுல் ஆக்ஷனை எடுக்கிறது தான் வந்து இந்த பிஎம்சிட வந்து மெயினான ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் வந்து என்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து பிஎம்ஓ ஹேண்டில் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த சாரி பிஎம்சி ஓகே பிஎம்சி ஹேண்டில் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொஜெக்ட் த வெரி இம்பார்ட்டன் டெர்மினாலஜி இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் வந்து நியோமை நம்ம எடுத்தோம் அப்படி சொன்னால் நியோமில் வந்து அதிகமான ப்ரொஜெக்ட்ஸ் வந்து ரன் ஆகுது அதில் வந்து நம்ம சொல்லலாம் வந்து லைன் அதே போல் ட்ரொஜானா அப்படின்ன மாதிரி அதே போல் வந்து ஒக்ஸாகோன் அதே போல் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து டைப்பான ப்ரொஜெக்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொஜெக்ட்னு சொல்கிற டைமில் ஒரு பிஎம்சி வந்து இந்த லைன் ப்ரொஜெக்ட் வந்து வெரி ப்ராப்பராக டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு அவர் வந்து ஹையர் பண்ணு பண்ணப்பட்டிருக்கும் யாரால் சொன்னால் பிஎம்ஓ ஆல் ஸோ வி ஹேவ் டு ஹேவியர் ஃபார் திஸ் ஒன் ஓகே கேஸ் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இந்த செஷனில் மெயினான ஒரு இன்டென்ஷன் என்னென்று சொன்னால் இதுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் யாராக கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுற டைமில் அவர் வந்து பிஎம்ஓவில் ஒர்க் பண்ணுறா பிஎம்சியில் ஒர்க் பண்ணுறா அண்ட் சொன்னார்னு சொன்னால் ஓகே பிஎம்ஓ சொன்னால் இட்ஸ் த பிக்கஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் பிஎம்சி மீன் ஓகே தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஒன் பட் தே மேனேஜ்ட் ஒன்லி ஃபோர் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொஜெக்ட்ங்கிற மாதிரி நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஓகே கேஸ் இதுக்கு பிறகு வந்து இந்த டவுட் உங்களுக்கு வர மாட்டாங்கிறது வந்து எந்த ஒரு நம்பிக்கை ஸோ இது மாதிரியான அதிகமான ஹை வெலியபுள் செஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஸோ எங்களோட யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணலாம்னு சொன்னால் அதையும் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் லேட்டஸ்ட்டான வீடியோஸ் வந்து ஒன் டைமில் வந்து நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஃபைனலாக கேஸ் இந்த பேக்கேஜ் வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் அண்ட் உங்களோட யார் யார் யோப் சீக் பண்ணுறாங்களோ ஓ இல்லை ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒருத்தர் வந்து சிவில் கியூஸில் ஒர்க் பண்ணுறது அவருக்கு வந்து எம்இபியில் வந்து நாலேஜ் தேவைன்னு சொன்னால் இந்த பேக்கேஜ் மட்டுமே அவருக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் லெவல் நாலேஜை வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் ஆகும் ஸோ you can share with our course information to your friend circle okay guys see you to another one of same great video thanks